。王大王就这么多家当啊？一件不少，全在这儿了，皇上。抄家资财多少？三百万余两。都说这山西人会过日子，他也不至于如此啊。家财万贯，当朝二品就百十这个呀。那么多家产、地产的，一大堆银子，当百十了。臣也觉得奇怪。所以就请皇上您亲自过目。我觉得这里边有问题。臣记得出来杭州的时候，王胆望敬献给皇上一幅《清明上河图》，皇上未收，又赐给他。按说他理应当家传之宝，既不能卖，又不能送朋友。那幅画的价值可比这些东西值钱多了。可是为什么却不在其中呢？朕记得有这幅画，是漏了，还是有人喜欢？留下了还是掉包了？臣可不敢妄加揣测，只是有点疑问罢了。那得问问，先找查抄的有关人问。不要问陈惠祖。是。怪了，难道又出了什么大毛病？哎，底册有没有问题？皇上，您所看到的眼前这些东西，与陈惠祖所呈的这个清册是完全一致的。而怪就怪在。臣在王胆望家中亲自目睹清点登册的一些重要的东西，哎，这个清册和这儿都没有了。这么说，朕看过的底册是假的。正是，臣亲眼所见那些重要的物件可都抄录在册。何人抄录的？是陈魁祖府上的一个书吏，姓王，叫王占柱。王占柱在何处啊？这正是臣要向您禀报的又一重大疑问。哦。如今，陈辉祖正令他的标兵两营在城门和街市搜查这王占柱，那就是说，王占柱失踪了。是王占柱干的吗？可能吗？皇上的疑问有道理。这王占柱他首先没这么大的权力，他也没这么大本事。再说了，他没这么大胆子。那陈辉祖还没有找到他吗？没有。不过陈道见过他。臣一直在想，这个王占柱他是个北方人，赶到浙江来做募兵，他绝非等闲之辈，他一定知道内情，稍有透露于我，马上将其隐藏，以免祸及自身。一定要找到这个人证。可是他会在哪儿呢？我想啊，他还不仅仅是个人证，一定还有重大的物证在身。他可不是个傻瓜，所藏之处，一定是别人想不到。那要快找。以免让别人灭了口。是，不过皇上，臣不想大事张扬，以免加深王占柱的危险。随你怎么找，朕要活口。遵旨。皇上，奴才和珅有要事禀奏。奴才和珅叩见皇上，请恕奴才鲁莽。什么事儿这么慌慌张张的？啊，是这样，快抬进来，抬进来。快快快快！上河图，你在哪儿发现的？中宝殿和当铺，东家是陈辉祖的七舅。陈辉祖，胆儿大得很呐！在朕的眼皮底下肆无忌惮。陈辉祖啊，你真以为朕不忍杀你吗？皇上，这迹象虽明，还要细细查实，不可操之过急呀、啊。或许还有别的之间呢？你说呢，何大人？啊，是是是，呃，只要人证物证俱在，到了铁证如山的时候，他就是掉了脑袋，也没话可说。呃，皇上，您不要生气，万金之体要紧呢。呃，下边的事我们去办。纪云，朕说的是你去办。遵旨。和珅，你先去稳住陈辉祖一伙，但要外松内紧，不要打草惊蛇，横生枝节。遵旨，臣告退。奴才告退。行啊，纪晓岚啊，你可算耳聪目明啊！这事儿本来是我先发现的，却让你抢了先儿。哼，你甚至不报，还不允许我来提个醒啊！哎。
我若是不来，你何大人怎么会急呼呼的扛着箱子赶来呢？啊，对对对对对，知我者即小来也。嗯，的确，一听说呀、啊，你去面君去了，我马上就赶来了，要不然，又中了你的暗算哦。呵呵，何大人你好率直啊啊！可惜啊，你话是这么说，事儿却做得滴水不漏。哎，我可一直抓不着你的把柄，真是急死我。行啊，你急死了，啊，我呢，侥幸死了，<笑>咱俩各得其所，扯平了。<笑>何大人呢？哎，我就不明白，你拿了人家的钱，又把人家送上断头台，你好意思吗？哎，话不能这么说，这不能怪我呀，是他们犯法犯到了这一步啊。我想救他们，没有办法，救不出来，是不是？那就没辙了。实话告诉你，嗯，我呀。如果真能救他们一条命，他们就是倾家荡产，对我还得感恩戴德。还真有这种贱骨头啊，多得很的。<笑>要不然我哪儿取钱去？<笑>哎，何大人啊，有句话我一直想问你，说，哎，你要那么多银子干什么呀？啊？哎，有用啊，嗯，大有用处啊。首先，有钱就有耳目。消息就灵通，比如今儿早晨你拉皇上看东西，不到晌午我就知道了。哎，那怎么还让我抢先了呢？可见这使银子呀，他也有不灵的时候。哎，他总算没耽误事儿啊。嗯，那你还计较什么？我抢先了你落后的呀？啊？要不是你忙着敲竹杠啊，这头功还不是你得了？有道理，我得谢谢你的提醒。今后我还真记住了，得想些两全其美的新招。<笑>你呀、啊，你记不住，记不住。下回遇上事儿，你头一件想的还是搂钱。不不不不，这回不一样，这次是皇上让我稳住他们，稳住陈辉祖。哼，你这时候干嘛去了？跟你没什么关系啊，少打听。哎呦，还对我封锁消息啊？没有，我早晚会知道的。你呀、啊，就等着吧。我这回是大海捞针，苦啊！等着吧，我这回是坐收渔利，美呀、啊！哎，接下来，我倒想问问你，你这辈子活在世上，到底图的是什么呢？哼。我呀，你说图名吧，我这名气也够大的；图利吧，我觉得没什么意思。嗯。我就图个，哎，图他个活得有滋味<笑>有滋味哎，<笑>哎呀，这浑身上下除了烟味没别的滋味<笑>你看我啊，不图名，嗯，绝对不图名。嗯，尽管如此，但是我敢保证，千百年之后，知道我和珅的。比知道你纪晓岚的多，你信不信？我信，那是千古的骂名。你爱说什么说什么，那时候我已经闷在坟头里，说什么我都听不见。你想想你自个啊，你一不图名，二不图利，整天忙得臭脚丫子朝天，不是你活得累不累、啊？哎，何神，我也得问问你。你整天就忙着搂不钱，你说你死了一个银渣子，你都带不到坟里头去，哎，你累不累？啊，行，接下来呢，你我虽如知己，话不投机。季大人，明儿见。<笑>